മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിവാര സംവാദ പരിപാടിയായ നാം മുന്നോട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏത് നാടിൻ്റെയും വികസനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ വൈദ്യുതി വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങി പലതും അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് റോഡുകളുടെ വികസനമാണ് ഇന്ന് നാം മുന്നോട്ടിൻ്റെ സംവാദ വേദിയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദേശീയപാതാ വികസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ ഈ സംവാദ വേദിയിലേക്ക് സിഎം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദേശീയപാതാ വികസനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സിയാലിൻ്റെ എം ഡി ശ്രീ വിജയ് കുര്യൻ അവർകൾ നടനും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനുമായ ശ്രീ ശ്രീകുമാർ നട്ട്പാക് പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീമതി ശ്രീലക്ഷ്മി സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ആളുകളും നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഏത് നാടിൻ്റെയും വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് അതിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് റോഡുകളുടെ വികസനം ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് വലിയ പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറ് എന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം ആക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വളരെ ഊന്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇനി കുറച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നേരത്തെയുള്ള എതിർപ്പിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആവശ്യമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏത് കാര്യത്തിലും ചില്ലറ വ്യത്യസ്തകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ വ്യത്യസ്തകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ആളുകൾ സന്നദ്ധതയോടെ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് എവിടെയും ഭൂമി കിട്ടുന്നതിന് പ്രയാസം ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വന്നാലും ഭൂമി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരുടെയും കയ്യിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഭൂമി ഇല്ലല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ തുണ്ടു ഭൂമിയാണല്ലോ ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലുതാണ് അതിൽ സർക്കാർ കാണുന്നത് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആവശ്യമായ പുനരധിവാസം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകണമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരവും ആവശ്യമായ തരത്തിലുള്ള പുനരധിവാസവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉറപ്പുവരുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടിപ്പോൾ അത് ഇത് വേറെ വഴിയില്ല ഇത് ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നാൽ ഇത് നാടിന് വേണ്ടിയാണ് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ തീയതികൾ വരെ നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നൊക്കെയുള്ള മട്ടിലാണ് അവർ പറയുന്നത് കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ദേശീയ പാതകൾ അനിവാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇതിനുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പാക്കേജ് വരികയാണെങ്കിലും നല്ല വില കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നൊരു അറ്റൈനബിൾ ടാർജറ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് പഴയ പോലെ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ദേശീയ പാതകൾ ഉണ്ടാകണം ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം അതും ചെറിയ കണക്കായി നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്കൂറിലേക്ക് അത് പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ആ മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർക്കാർ ഇച്ഛാശക്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ കേരളത്തിൽ ഇത് വിജയകരമായി സാധ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തി കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള ഗവൺമെന്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗവൺമെന്റിന് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ഗവൺമെന്റിനെ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അത് പ്രധാനമായിട്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലും ആ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളിലും തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ദേശീയ പാതയൊക്കെ വരുമ്പ
കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങളിങ്ങനെയാണ് നിലപാട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാശ് വേറെ തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പല മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വാങ്ങണം എന്നില്ല പക്ഷേ അത്ര പെട്ടെന്ന് അത് അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല വന്നിട്ടില്ല ഇതിൽ ഇവിടെ പിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷമാവും കാരണം നേരത്തെ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ പാലക്കാട് ഭാഗത്ത് വലിയ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിറഞ്ഞ അവസ്ഥ അത് തൃശ്ശൂരിലെ ആ ഭാഗത്ത് റോഡ് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രപ്പോസൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് കാലാണത് ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിലപാടെടുത്തു ടോൾ നാഷണൽ ഹൈവേ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയാണ് അതിന് ടോൾ വാങ്ങുന്നത് ശരിയല്ല എന്നൊരു നിലപാടെടുത്തു അവരെല്ലാ പണിയും നിർത്തിക്കളും ഒരു ജോലിയും എടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ കാണുന്നത് വേണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് അതവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും കേരളത്തിൽ ഇപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് കോടിയാണ് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ശരാശരി ചിലവാകേണ്ട തുക എങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കോടിയാണ് അതെ 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 അത് വലിയൊരു നാലിരട്ടിയിലധികമൊക്കെ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ വിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേക പരിഗണന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി നമുക്ക് നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ശ്രീ കുര്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല പാക്കേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇതൊക്കെ സംബന്ധിച്ച ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് അത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഏതൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ചാർജ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈവേ ഉണ്ട് ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ആ ഉപയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ഹൈവേ ഡെവ ഇനി ഇനി ഉണ്ടാവുന്ന ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലാവരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കാര്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗം കിട്ടുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറവ് സ്ഥ സ്ഥലങ്ങളേ ഉള്ളൂ കാര്യം മീഡിയനുകളുണ്ട് നമ്മുടെ സർവീസ് റോഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിലും ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു അവയർനെസ് വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലുള്ളത് എറണാകുളം ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിച്ചു ഇനി ആ ബൈപ്പാസിന് വേറെ ബൈപ്പാസ് വേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കാരണം അത്ര കണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അവിടെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ വാഹനങ്ങൾ വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദേശീയപാത വികസനം സംബന്ധിച്ച ഒരു വീഡിയോ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ റോഡുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള തിരക്കിട്ട പണികളിലാണ് ദേശീയപാത വികസന അതോറിറ്റി കഴക്കൂട്ടം മുതൽ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റമായ കാസർകോട് തലപ്പാടി വരെ നീളുന്ന ദേശീയപാതയുടെ വികസന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ തന്നെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സുഗമമായ യാത്ര വേഗത ഈട് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വികസന ഘടകങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും കേരളത്തിലൂടെ പോകുന്ന ദേശീയപാത ദേശീയപാത വികസന കടമ്പയിലെ ആദ്യ പടിയായ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് കാര്യക്ഷമമായി പുരോഗമിക്കുകയാണ് പൂർണമായും നാല് വരികളുള്ള ദേശീയപാതയുടെ വിസ്തീർണം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മീറ്ററായിരിക്കും ദേശീയപാതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ അടിയന്തര ചികിത്സ എത്തിക്കുന്നതിന് പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റുകളും മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി സെന്ററുകളും പ്രവർത്തിക്കും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ എത്രയും വേഗം അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പോലീസ് പട്രോളിങ്ങും ഉറപ്പുവരുത്തും ട്രക്കുകൾ വലിയ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതായിരിക്കും ദേശീയപാത അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരിക്കും നിശ്ചിത ദൂരങ്ങൾ ഇടവിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകളും റിഫ്രഷ്മെന്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും പരിധിയില്ലാത്ത ജനോപ
നാടിൻ്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വികസനം എന്നതൊരു പ്രധാന കാര്യമായിട്ട് അവർ കാണുന്നില്ല അതായത് ജനങ്ങളെ പ്രധാനമായി കാണുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഇപ്പോൾ പരാമർശിച്ച കീഴാറ്റൂർ പ്രശ്നം അവിടെ അറുപത് പേരുടെ ഭൂമിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അൻപത്തി ആറ് പേരും ഭൂമി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ആദ്യം തന്നെ ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന നില എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കില്ല ചിലർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എതിർപ്പുണ്ടാകും ആ നാലിൽ രണ്ട് പേരോ മറ്റാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിലുള്ളത് കീഴാറ്റൂരുള്ളവരല്ല പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഈ പല ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ അവിടെ എത്തുകയാണ് ചിലർ ഒരു പ്രത്യേക സമീപനം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അവർ എല്ലാറ്റിനും എതിരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ കൂടെയാണ് നാട് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറ്റിയ പ്രശ്നം ഇത്തരം ചില എതിർപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ഓ ഇതിന് എതിർപ്പ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ എതിരായി പോകുമല്ലോ എന്ന ധാരണയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒന്ന് അറച്ചു നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയായ സമീപനമായിരുന്നില്ല കാരണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ എന്നത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും കൂടി ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ച കാര്യമായിരുന്നു എന്നിട്ടും നമുക്കത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം ഈ ചിലയിടത്ത് വന്ന ഈ എതിർപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കാർ കാണുന്നത് ശരിയല്ലാത്ത ഒരു എതിർപ്പിനെയും വകവെക്കില്ല എതിർപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പദ്ധതിയും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ന്യായമായ കാര്യമാണോ ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും തിരുത്തലോ വേണമെങ്കിൽ തിരുത്തുകയും ചെയ്യും എതിർപ്പിന് വേണ്ടി എതിർപ്പ് ഉയർത്തിയാൽ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പദ്ധതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും സി എം പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിരുന്ന ഒരു നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ആവശ്യവും നടക്കണം എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ചില നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് സമരരംഗത്തേക്ക് നിൽക്കുകയും മറ്റ് പ്രലോഭന ശക്തികളുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിമയായിട്ട് നിൽക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ നാടിനെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ചില ആളുകൾ ചില വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രകൃതിയെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും അതിയായ തടസ്സമുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി ഈ നാടിനെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് കേരളത്തെ മുഴുവൻ അനീതി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിനോടുള്ള തന്നെ ഒരു അനീതിയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ റോഡൊന്ന് ഇതിന്റെ വലുപ്പം കൂട്ടി കൂട്ടി ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥലം അല്പം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി ഒരു വലിയ പ്രശ്നം മാറ്റുമെന്ന് ഒന്ന് ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും റോഡ് വേണം പക്ഷെ അയൽക്കാരന്റെ സ്ഥലത്തോടെ മതി എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറേണ്ടിയിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടല്ലോ എൻ എച്ച് വൈഡനിങ്ങിന് മുന്നേ ഒരുപാട് നഷ്ടം പല ഇൻഡസ്ട്രീസിനും റോഡുമായിട്ട് ഈ റോഡ് കാരണം ഈ റോഡ് അടിക്കറ്റ് വിട്ടില്ലാത്ത കാരണം ഒരുപാട് നഷ്ടം നമ്മുടെ ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രിക്കായാലും ഉൽപാദന മേഖലയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടിയോളം നഷ്ടം വാർഷികമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ വൈഡനിങ് വരുന്നതിലൂടെ ട്രാവൽ ടൈമിൽ തന്നെ നല്ലൊരു കുറവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് കൂടാണ്ട് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ ആയാലും പ്രകൃതിക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പരിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നു ഒരുപാട് നഷ്ടം എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ കാരണം ഒരുപാട് പൊല്യൂഷനും എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതും കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിലൂടെയൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു അസസ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണല്ലോ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അലൈൻമെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വരികയും അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൽ വാസ്തവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അതിൻ്റെ റോൾ അക്കാര്യങ്ങളിൽ പരിമിതമാണ് ഞാൻ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ റോഡിലും കൂടെയും ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഈ റോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് ഈ കുഴി കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാരുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു പരാതി അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഈ റോഡ് പണി പൂർത്തിയായാൽ അത് റോഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് കരാർ കൊടുക്കുന്നു ആ കരാർ എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്ന
ഓൺലൈനിൽ പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വരികയാണ് അതിലുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് വരെ തയ്യാറായി വരികയാണ് അപ്പോൾ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പരാതികൾ നൽകുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന നില വരും അതിൽ ആവശ്യമായ നടപടി എടുക്കാനും സന്നദ്ധമാവും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പരിസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവരും പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഇതാണ് ഒരു പക്ഷേ സ്ഥലം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുവാൻ ആരൊക്കെയോ തൽപര കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമുക്ക് മറികടക്കേണ്ടതുള്ളത് എങ്ങനെയാണത് സാധ്യമാകുക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പൊതുവായി കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള ചില നടപടികൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാഗം കടൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് കടലായി കിടക്കും വേറൊരു ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് മലയായിട്ട് കിടക്കും ഈ മദ്യത്തിലെടുത്താൽ എല്ലായിടെയും എല്ലായിടവും വെള്ളവും തോടും പിന്നെ അരുവികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കും ഇവിടെ ഒന്നും തൊടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നാടിൻ്റെ വികസനം നടക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല ആ സംരക്ഷണത്തോടൊപ്പം തന്നെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ നടപടികളും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനുതകുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കണം ഇതിനെ എതിർക്കാൻ കേവല പരിസ്ഥിതിവാദവുമായിട്ട് വന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് പരിസ്ഥിതിയെ തകർക്കുക എന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ടല്ല പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കണം നാടും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണം ഇതാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനം ഒപ്പം ഈ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ കൂടിയുണ്ട് തീരദേശ ഹൈവേയും മലയോര ഹൈവേയും ഇതും വളരെ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി ഈ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച് അതെന്താ എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അതായത് മലയോര ഹൈവേ നേരത്തെ മുതലേ ഉള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇപ്പോൾ അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്നെയാണ് നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തീരദേശ ഹൈവേക്കുള്ള പ്രശ്നം തീരദേശത്ത് പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് റോഡുണ്ട് ആ റോഡ് വളരെ ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത വീതിയെങ്കിലും റോഡിനില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈവേ എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നിശ്ചിത രീതിയിലുള്ള റോഡാകുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് അടക്കം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭൂമി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ നിശ്ചിത രീതിയിൽ തന്നെ റോഡ് നിർമ്മിക്കുക ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉള്ളെടുത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് ആലോചിക്കാം എന്ന നിലയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുമ്പോൾ അത് അത്ഭുതകരമായ മാറ്റമാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ തീരദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈവേ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഹൈവേയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊരു സൈക്കിൾ പാതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സൈക്കിൾ പാതയിലൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ ആളുകൾ വന്നാൽ ഇവിടെ ക്യൂ വന്ന് ക്യൂ നിന്ന് നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ സഞ്ചരിക്കാൻ തീയാറാണ് അത്ര ഭയങ്കരമായ മാറ്റം നാട്ടിന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോഡുകൾ നല്ലതാകുന്നതോടുകൂടി ഇപ്പം വിദേശികളൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഒരു ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഗതാഗതമാണല്ലോ കേരളത്തിന് ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് എയർപോർട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ കണക്ഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടി അന്നേരം നാഷണൽ ഹൈവേ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നു തീരദേശ ഹൈവേയും മലയോര ഹൈവേയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റും നന്നായി വരാനായിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ എതിർപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സർക്കാരിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ റോഡുകളിലൂടെ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നടപ്പിലാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും വിലയിരുത്തിയിട്ട് വന്ന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഗവൺമെൻറ്
തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് വളരെ നന്ദി സി എം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കും നവീന ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ കാലത്തിന്റെ വേഗത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏഴോം പട്ടുവം ദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് കുപ്പം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാലം ഉത്സവ സമാനമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കോട്ടക്കീൽ പട്ടുവം പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ കാലങ്ങളായി അനുഭവിച്ചിരുന്ന യാത്രാക്ലേശത്തിന് അറുതിയായി ജനപ്രതിനിധികളുടെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന്റെ നീളം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്ററും വീതി ഒൻപത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് മീറ്ററുമാണ് പാലത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഒന്നര മീറ്റർ വീതിയിൽ നടപ്പാതയും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പശ്ചാത്തല വികസന കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന ആർജവത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കുപ്പം പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള ഈ പാലം സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം സമാനമായ രീതിയിൽ നിരവധി പാലങ്ങളുടെ പണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനായി കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഏറെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമായിരുന്ന അച്ചാന്തുരുത്തി കോട്ടപ്പുറം പാലം നവീകരിച്ച ഏനാത്ത് പാലം എന്നിവ മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ഇവയെ കൂടാതെ പതിനൊന്ന് പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് സഞ്ചാരത്തിനായി തുറന്നുകൊടുക്കാനും സർക്കാരിന് സാധിച്ചു നമ്മുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള അക്ഷീണ പ്രയത്നത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ നാം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ട തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വാഹനങ്ങളും കാതടപ്പിക്കുന്ന ഹോണുകളും അപകടങ്ങളും ഇന്ന് മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിനൊരു പരിധിവരെയെങ്കിലും പരിഹാരമായിട്ടാണ് ദേശീയപാത വികസനം നടക്കുന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി പരമാവധി പരാതികൾ പരിഹരിച്ചാണ് സ്ഥലം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കീഴാറ്റൂരിലെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും അനുഭാവപൂർവമായ സമീപനമാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത് കീഴാറ്റൂരിൽ എലവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ സാധ്യത ആരാഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കേരള സർക്കാർ കത്തയച്ചിരുന്നു കീഴാറ്റൂരിൽ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായി അറുപത് പേരിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതിൽ അൻപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളും സ്വമേധയാ ഭൂമി വിട്ടു നൽകുന്നതിന് തയ്യാറായി സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു നന്മയ്ക്കായി ഭൂമി വിട്ടു നൽകിയവർക്ക് സെന്റ് ഒന്നിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ നാലര ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് നൽകി വരുന്നത് കീഴാറ്റൂർ ഭാഗത്തെ ചെറിയ തോടുകൾ പോലും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശീയപാതയ്ക്കായുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയായത് ബൈപ്പാസ് വരുന്നതോടെ കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പരിഹാരമാകും തളിപ്പറമ്പ് നഗരം പൂക്കോത്ത് തെരു കീഴാറ്റൂർ വയൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അലൈൻമെന്റുകളാണ് ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തളിപ്പറമ്പ് വഴി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കെട്ടിടങ്ങളും പൂക്കോത്ത് തെരുവഴി എഴുപത്തിയെട്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെയും നാശമാണ് അലൈൻമെന്റിൽ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ കുപ്പം കീഴാറ്റൂർ കുറ്റിക്കോൽ പ്രദേശത്ത് കൂടിയുള്ള ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം ഇരുപത്തിയെട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് നഷ്ടം വരുത്തുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ അലൈൻമെന്റിന് സാർവത്രികമായ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചത് ഗ്രാമീണതയുടെ പച്ചത്തുരുത്തുകൾ പാതകൾക്കിരുവശവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം നടക്കുക നാം മുന്നോട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്തയാഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി